，沈兰卓，军师集团齐志祥的小老婆，这个小财务来不来不小吗？我只是一个小员工，辞职的事儿呢，应该是人事部通知我，来办理离职手续。您找我，是不是太浪费您的时间了？您放心吧，手头上的工作呢，我会交接好。我这个人不会以公谋私的，该怎么办就怎么办。嗯，我喜欢你的工作态度。你要是真喜欢，就不会开除我了。嗯，你离职的流程走完了吗？如果还没有走完的话，你就还算是本公司的员工。之前的事儿呢，算是对你的一种考验。恭喜你通过这个考验了，所以呢，你可以留下来。我现在通知你，你保留你原来的职位还有薪水。以后，你可得多照顾点大家了。你录的我，跟我们不一样。哎，对，奖金。奖金？我们财务部门还有奖金呢，这以前加班都没有加班费的。这么多，那我就不客气了。收着呀。你说这？人跟人就是不一样啊，眼看着都被开除了，还能有转机，有几个人有这样的机会你几点下班啊？晚上我带你去吃好吃的。哎，不出去了，回家吃吧。我现在觉得你妈做的饭可好吃了，就下班回家。哦，好啊。你说这什么命啊？人家一身名牌，我这一身的快递。人家喝咖啡，修指甲，我这一天的送快递，啊，这太阳怎么那么刺眼啊？哎，师傅，我问一下，你们这快递公司招女职工吗？呃，姐，你这个，你这个年龄，我说你这小伙子，你会说话吗？你嫌我老了是吧？我也不想干你们这个呀，我就是想问你，你们这儿招不招女的？啊，我们这儿前两天确实招了一个女的，挺玩命的。女的跟男的一样卖命？那为了挣钱嘛。这是人干的活啊！您说什么？我我没说什么，我就是说，你们是不是给的工资特高？要不然人家干嘛这么卖命？我们这儿按件计算，多劳多得。哦，就是说要挣得多可以卖命是吧？呃，上吧。喂，什么？王可可晕倒了，在哪儿呢？王可可，快去两个人，快去赶紧跟我走啊！葡萄，嗨，小俊哥，你怎么又来了？我在等你啊
，等我干什么？看来今天你心情不错。是，我要告诉你一个好消息，我的工作又保住了。老板呢，他善心大发，又不开除我了。这就是说明我坚守我的职业操守还是有道理的，真是无欲则刚。看你这么高兴，我就放心了。那晚上我们一起吃饭吧。啊，今天晚上？嗯。不行，我要回家。陪可可姐。你们每天都在一起，你还舍不得？啊？葡萄，我这两天心里的想法，你又不是不知道。但是现在我工作保住了，我得赶紧回家把这个事情告诉可可去。你这么为他考虑，那他对你怎么样？他对我好的不能再好。喂？什么？晕倒了？啊，好，我先走了。你说你这孩子啊，辞职是多大的事儿啊！也不跟家里打声招呼，就这么决定了啊？我是怕你们担心吗？不过快递这工作真的挺好的，能多劳多得。哎呦，哎呦，还多劳多得呢？这是受了多大的罪啊！你看看，这怎么磨出这么多泡来啊？你这是做什么活？他们给你多少钱磨成这个样子啊？妈。这是骑摩托车磨的，可可呀，你在家里待着，你说妈是缺了你的吃还是缺了你的穿？你去做这么苦的活啊？不是不想让小俊一个人承担家里的负担吗？王可可，嗯，你以为你的身体就是你自己的吗？不是，你嫁到我们离家了，你就是我离家的女儿，是属于我们离家的。如果你老是这样，不爱惜自己的身体，那就是在骂我这个婆婆，你懂吗？妈，你在说什么呢？可可呀，都怪妈，妈以前呢，对你要求实在是太苛刻了。不过你得理解我，因为啊，我怕你对我们家小俊三心二意的。所以啊，我就对你，希望你能理解。可是现在看来不一样了，你对我们家小军，实在是太好了。可可，这样啊，工作咱们不找了啊，你就在家待着，想干什么干什么啊，妈妈养你。这样说，果果是帮了一个倒忙。可是你说你丢了工作这么严重的事情，你怎么也不告诉我一下？我还是不是你老公？我就是太把你当老公了，我才不敢告诉你的。你也不想想，你工资就那么点钱，哪够养活我们俩啊？这不是还有我妈呢吗？你还真好意思啃老啊！好，行了行了，别说了啊。进下，小俊，妈妈给你准备了水果，放在桌子上了，你们要记得吃哦。吃完了一定要刷牙再睡啊！我走了。啊！你妈以后进来的时候能不能学会敲门啊？我妈就是你妈，你怕什么呀？你快让我亲亲。不亲，一点兴趣都没有。怎么，这么年轻就没兴趣了？
，这么快就不需要制造浪漫了？你也不想一想，你妈早中晚都来一趟，天天在我面前晃悠，我能有兴趣吗？一点空间都没有了。出去浪漫一下，去哪儿啊？家离这儿不远啊，为什么住宾馆？家离近就不能住宾馆了呀？哦，你是不是网上交女朋友了呀？小姐，你看看我都多大了，我结婚了好不好？婚外恋那可不行啊！谁婚外恋了？我家里来亲戚了，我就不能在这住两晚上了。啊、哦，原来是这样啊！好，您的房卡，请拿好记了吗？换了衣服，手机忘带了。太好了，那就来吧。哇，你咋穿我妈的衣服来了？啊，家里就这一件了。God， 我对这个服装有阴影，我看到这个服装，我就像看到我妈一样。那怎么办啊？那你再拖吧，再拖就没了。我知道你急着要钱，我现在凑了一万五，先拿去吧。老王啊，你是不是到各大医院去巡诊去了？我可是知道的，据说你们中医开一个方子就好几千呢，你就凑这点钱，有这么难吗？这钱短呢，人就矮一截。你别着急，不就五千块钱吗？我凑齐了，马上给你，行了吧？哎呀，要说你这人吧，真是挺有意思。没钱呢，你就说没钱，不就得了吗？还非要撒个小谎，是吧？骗子！这这说什么呢？你这谁是骗子呀？大电话，我的电话。阿伟，林大妈呀。哎呦，不是，我跟你都说过了，什么宾馆开房啊，这事儿都。什么？小军跟人在宾馆开房？啊！李小军，开门！李小军，你这是犯法的，你知道吗？快把门打开！谁呀？林大妈。李小军，你结婚了，你还出来偷情？你，你偷婚不是为了他吧？太过分了你！我真替你妈妈感到丢脸。小军，可可，你们两个啊，把我的脸丢得干干净净的呀！啊，妈，我们也没有想到会碰到这种事。行了，说吧，谁的主意？我。哟，这事儿倒是挺统一的啊！哎。我就想不通了，是这家装的不够浪漫呢、啊，还是不够激情啊？啊！哎呀，行了，多大的事儿，真是！这是小事儿吗？啊！整个小区都传开了，还小事儿？谁知道那帮大妈那么积极？我们又没犯什么法、啊。就是说呀，我俩也没犯法，也没影响到别人，他们管的还挺宽，管得着吗？哎呀，人家小两口出去开个房，放松放松，这有什么呀？哟，老王，你什么意思？你说我是管得太宽，管得太多，限制他们两个人自由了，是这意思吧？哎，我告诉你啊，这个房子是人家小两口的房子，啊，你一天到晚来回来去好几趟，你说人小两口有自由吗？啊？嘿呦，你以为我愿意跑来啊
。我告诉你，我不够受累的，我每天得到他们这儿来，给他们做一日三餐，还得帮他们收拾屋子，甚至还得给他们洗衣服。你说我这是吃力不讨好，我干嘛呢？我，我告诉你啊，人家小两口现在是结婚了，日子让他们俩自己去过。你说咱们做父母的，还要帮他们多久啊？啊，这话就更对了呀。是吧？帮的时间本来就不多，那就更得多帮他们几天，是不是？真是，你们王家可以不要规矩，我们黎家可是要讲规矩的。嘿，你这怎么说话呢？妈，你能别这样说话吗？怎么了？哥哥他嫁到我们黎家来，那就是我们黎家的人了。老王，这儿没你说话的份儿啊。我发现你吧，就是这个心胸啊，还真不如我这么大度的。你不是就为点小钱吗？算计较。那是小钱儿吗？啊！我问你，开房那是二三百，他们俩一个月的工资才多少钱啊？一天就能花个二三百，小钱儿。妈，我们开的是钟点房，才六十块钱啊！开了几个钟？闭嘴！你这孩子撒谎成性啊你！哎，你还别说嘿，要说撒谎，可是你先开的头。你再说一遍。到今天为止。那个房子事儿你提过吗？房产证该去办了，怎么个办法？得有说法吧？好你个王金国，你在这儿等着我呢是吧？我告诉你，问题不解决的话，这个房子就我们小俊一个人的，怎么着吧？妈，你别这么说话，你还真打算让我一个人霸占这个房子了？当然了，问题如果不解决的话，我告诉你，你就得一个人霸占着这个房子。该解决问题，你就应该提早解决呀、啊，是不是？王金国，这是我家，没你说话的份儿，气！我告诉你，李北琴。这个房子不加上我们家可可的名字，我王金国从此不会进来。请，爸爸，爸，爸，老婆回来。妈，你怎么这样说话？你把可可爸爸赶出去了。你有没有想过可可心里有多难受啊？你有事说事，你干嘛借题发挥啊？有意思吗？李小俊，你说什么呢？刚才你看到了是谁挑起的矛盾？怪我吗？你凭良心说说。妈。明天把房产证办了去啊！哼，这事儿你说了算吗？妈，我告诉你，我现在活着呢，这个家我说了算。砂锅，嗯，回家拿去。是是，不会过日子的人呐、啊。
干什么呀？小军，你吓死我了！哎呀！你开个破车了不起啊？这路这么窄，你开那么快？你没事吧？我有没有受伤？你看呢？我愿意负责任。如果你受伤的话，我送你去医院。谁让你负责任？我告诉你，你今天是遇到我反应快，要不然你有十个亿、八个亿都赔不起。哎呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！小俊啊，你真是把我吓死了。嗯，现在这心还慌呢。哎，你回来干什么呀？合同。哎呦，不着急，房贷还没下来了，你找合同干什么呀？哦，是不是王可可让你回来偷的？什么叫偷呀？那个合同本来不就是你替我们保管的吗？哎呦，小俊呐、啊，他的那个名字啊，该加的时候我一定给他加上去，是吧？不该加的时候呢，那是坚决不能加的。你看看那父女俩最近，我不能让他们给鼻子上脸。我要把合同给他们了，哎，他们就能捏骨我了，知道吧？妈，你就不能大度一点啊？人家是你儿媳妇儿，你怎么还拿个房产证要挟人家呀、啊？我我就小气了，怎么着吧？啊，我女人我就是小气，我告诉你。再说了，你看他爸爸最近一直这样护着他那个样子，这要是……哎，对了，如果可可问起来，你就说合同被我扣下了，推我身上，没事。妈，哎，你不给不给，妈，李小俊，你给我拿出点男子汉的气概来，行不行啊？干嘛要有气概啊？哦，他说什么你就听他什么呀？那你不是说什么我照样听了吗？那可不一样，我是你妈，那他还是我老婆呢。你，老婆，我今天本来打算去办房产证，可我妈把合同给藏起来了。你怎么没告诉我呀？他不给呀、啊？对啊，我也不想跟我妈多说。你说这种事情本来就是咱俩的事情。那万一他又怪我们没跟他商量怎么办？嗯，我爸也是的，好好的提什么房子的事？这事儿你就别管了，我来处理。其实你妈被我爸这么一说，她心里肯定也不舒服。算了，不着急。老婆，你真好。哎，我有个想法。你说，其实我们婚礼办的也不是很好，搬进这个新房子住这么久了，也没有一家人好好在一起吃过饭。干脆把我爸还有你小姨他们都叫过来，我们吃一顿团圆家宴吧，好吧？这主意好。那就这么定了，咱俩分头行动，行不行？去你们那儿！我不是说了吗？这房产证办不好，我是不会再去的。爸，我妈那个人你又不是不知道，她就那个样子，刀子嘴豆腐心。你说你跟可可、李志都多长时间了？这事儿黑不提白不提的，拖到什么时候啊？爸，你放心吧，房产证的事儿呢，我一定会办好。那就等房产证办好再说。我说出去的话，连个台阶都没有，怎么收回来呀、啊？爸，那就去我妈那里，这个台阶总可以了吧？什么？你爸要来？那这顿团圆饭我不吃了。妈，您都说这是团圆饭了，我爸要不来，那我娘家就没人来了，那这人也不齐呀、啊。是你爸爸自己说的，不到你家去，对吧？又没人拦着他，又没人逼他。我爸是说不去我那小家，但他没说没来您这儿啊。什么？他要来我家，那就更不行了。那这饭怎么吃啊？不吃。不去，那不是一样吗？这叫什么团圆饭呀？你妈不同意。你爸不是也没有松口吗？出去吃呢，又显得我没有诚意。对啊
，你说少一个人的话，也不算是团圆家宴，这该怎么办呢？你说我们这儿，你妈那儿都不想，怎么就容不下一家人吃顿饭呢？我想到一个好办法，去你爸那儿。我爸呢？对啊，如果我妈去了的话，你爸也不至于把她赶出来吧？那你妈会去吗？啊、咱们就骗她说你爸邀请她的，这不等于给足了面子吗？也是啊，他们不就是拉不下脸吗？给足了面子就可以了。耶、yeah.。德行，我请你来啊，是帮我做饭打个下手。你打什么领带啊？我呀，这是给美琴呢留个好印象。你留什么好印象啊？我请他们来，是我王金国大度。我还想吃你的亲家饭呢，你准备什么时候给我吃啊？等着吧。哎呦，行了行了行了，好了，你们两个人吵什么呀？我告诉你啊，美凤，去吃这顿饭是咱们给老王面子，搞这么隆重干什么？就是，你看咱姨妈多稳重。我看你姨妈就是太稳得住了。姐啊，要不然把那个可可的名字啊，早点写在房本上。哎，你说人家老王可一点都不跟我们计较这件事情哦，今天啊还请我们吃饭，哎，人家可比你上路多了哦。好啊，那你去跟那上路的吃饭吧，我不去了。行了行了，你还较劲，真是的。哎，时间不早了，走走走走吧，等会儿，时间还早。嗯，老王啊，我还真是甘拜下风。你这几套在做的啊，要味道有味道，要模样有模样。那当然了，老杨，这方面你还比我差远了。说你胖，你还喘上了。你妈怎么还不来啊？你放心吧，我妈一定会来的。姐、啊，不是说六点半吗？该走了，这不是还没到六点半吗？等会儿，放下。说好六点半，就是六点半，早一分钟不行，晚一分钟不行，要不然显得我们多没气场。吃个饭还设计，这种雕虫小技，我也不给你计较。都六点二十五了，爸，我妈她一定会准时到的，是吗？我妈她是一个准时准点的人。行，那我们就等。她要是不准点来，那我们就开饭啊。我哥说，超过六点半，他们就不等我们了。姐、啊，我们是去吃饭，又不去谈判，真是的。哎呀，妈，你就听姨妈的吧。这个是他的亲家，又不是你的亲家。我跟你说啊，你以后啊，我就用这个办法对付你。那就要看你是不是我未来婆婆的对手。你，你嘴巴再说。上楼。时间到了，开饭。爸，哟，不是说请客吃饭吗？怎么客人没到就开始吃了？不是我们没诚意，时间都到了，客人又不来，我们不开饭还等什么呀？爸妈，这不是准点到了吗
，妈，小姨，快来坐，快坐吧。是这样啊，今天是两个孩子懂事儿啊，把我们两家呢聚在一起吃个饭，咱们其他的事情就不说了啊，好吗？哎呦，怎么还有其他的话呢？啊，要有其他的话一起说吧。我李美琴可是藏不住话的人，如果不说清楚的话，我看这顿饭就别吃了吧。哎，妈，这顿饭是可可提议要吃的，你说，呃。我们以前有什么高兴的或者不高兴的事儿，就就借这顿饭让他过去，行不行？是啊，妈，爸，一家人吃顿团圆饭，就别提其他的事情了。好啊，一家人是吧？嗯，一家人，你居然指使他去我家偷东西，这是家人做的事吗？偷什么东西啊？妈，这件事情我事先不知道的。装。妈，我一人做事一人当啊。小军，你干嘛啊？他们给你吃什么药了？你这么向着他们？我都说了，这是我自己拿的，跟他一点关系都没有。妈，你怎么又提这事儿啊？你，你居然这样高声跟我讲话，是吧？好，好，好，你就这样讲吧，我算白养你了啊！你信不信？我现在就死给你看我！姐、哎，妈，你怎么又说这样的话呀？你说我跟可可结婚结了这么久了，咱家里太平过吗？根本就没有太平过。你难道一点都不承认？这跟你一点关系都没有吗？你什么意思？难道你怪我吗？小俊呐、啊，我真是白养你二十八年了。是，你是养了我二十八年了，干嘛老提这事儿？那谁家父母养孩子不都是这么养的吗？哦、啊，难道你养我就是让我听话报答你吗？行，那你说吧，你让我怎么报答你，我都做得到。你做得到，你做得到是吗？姐，这顿饭我干别吃了。姐，让开！姨妈，姐，小俊，俊宝宝，疼不疼？我现在才意识到，婚姻不是两个人的事。我们的逃婚已经彻彻底底影响了两个家庭。妈，妈，我错了，我不应该这个样子。你要打要骂，你出来行不行啊？你把门打开。妈，你开门呢，妈。小姨，妈，姐，姐，你不要想不开啊，姐，妈，拿去吧，购房合同，早点把王可可的名字填上。拿去！哎呀，姐，小俊啊，你先回去啊，去去，小俊，去呀、啊。姐，早点晚点都会这样的。你说依依虽然是我亲生的，可像个小冤家一样的，哎，处处跟我作对。我说你呀、啊，就是想多了。美凤，我当然明白这个道理了。可是，二十八年了，我我知道会有这个结果，可是我我没想到，结果居然是现在这个样子。都二十八年了，你说你为了这个孩子付出这么多，不要家庭，不要男人，不要自我。姐，你老实跟我说，你有没有后悔过？不，我真的一点都不后悔。真的，美凤，我明白，小俊有一天会长大，他会有他自己爱的人。在组织家庭，其实我盼望这一天的，他不会像小时候那样每天扯着我说饿了要吃面，让我给他买糖。我我真的我都知道。
可是，可是，该放手的时候，我也知道我，我我就是舍不得，舍不得。姐，你有没有考虑过，如果那时候没有这个孩子，你能不能撑到现在？美芳，你知道，我要感激小俊的到来，真的，他的到来让我觉得，世界都变得彩色了，阳光灿烂的，我感激他。我不知道我最近怎么了，我的情绪总是这个样子，老拿话伤他。美芳，好了好了，要是他啊，能够了解你的心啊，他就不会怪你了。姐啊，赶紧把可可的名字啊写到房本上，也许这么一做啊，所有的矛盾都化解了。房子本来就是他们俩的，啊？怎么回事啊？对不起啊，都是因为我，才让你和你妈搞成这样。你也别自责了，这跟你也没有关系。这一切的一切，也都是因为，都是因为我签了这份倒霉的合同。我怎么就这么糊涂呢？就是这份，一直不让我看的合同啊。三月十九号。那不是我们领证结婚的日子吗？怎么可能啊！这个就是我在我们领证前一天签的。你看呀，这就是三月十九号。嗯、真的是十九号？啊、那那这么说，这个房子就是在我们领证当天买的。你说这美琴是冲你来呀，还是真跟孩子生气呀？说来说去还是冲着钱。哎，我发现一提钱他就激动，一激动就犯病。看来他病得不轻啊。病？什么病啊？哎，女人病呗。看来啊，他的病不调理好啊，我们两家都没好日子过。你说的什么呀？我怎么听不明白呀、啊？哎呀，亲家母在更年期。刚才他犯病，你咋知道的？我是个医生，我能看不出来吗？不行，我不能再袖手旁观了。那你有方子？我是有办法，但是啊，得找一个合适的机会。什么？镇子？怎么了？嗨，签合同的日子就是他们领证的那天，就说明啊，那房子是两个孩子共同的。姐啊。原来你用这一招在试探两个孩子啊？是啊，可是谁能理解我的良苦用心呢？真的，美凤，我怎么可能把人家王家的房子，我给小俊的房子变变成我的呢？姐啊，你可真能装啊！哎，房子的事情都闹成那么大了，你憋着不说做什么呀？哎呦，美凤啊，别人不了解我，你还不了解我吗？我倒了那么多年二手房。什么时候该签什么合同，合同该填什么日期，我最清楚。我就是想看看，他们要是真正知道的时候，到底什么反应？结果你看看啊，王可可，他闹出逃婚这么大的事情，这说明什么呀？说明他一点城府都没有。哎呦，我的担心全都印证了。我看你呀、啊，就是把所有的苦水啊，都往自己肚子里咽。哎，姐。我可跟你说啊
，这一次我不站在你这一边的。刚才你没有看到你自己在王家闹成那个样子啊？哦，哎，那些菜都是老王亲自操办的，你不能把人家的面子给打了呀，美凤，我我真的，我真的不知道怎么了，最近老是控制不住情绪，你知道吗？